డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని హెల్త్ చెకప్ చేయించుకుంటే బీపీ ఉందని చెప్పారు బీపీ ఉంటే కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందా బీపీ వల్ల కిడ్నీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రంగనాథ్ గారు సమాధానం అందిస్తారు బీపీ వల్ల యాక్చువల్ గా అంటే బీపీ అనేది ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కనుక తక్కువ వయసులో వచ్చిన వాళ్ళకి నూటికి దాదాపుగా తొంభై శాతం కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న తేడాల వల్ల బీపీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా నలభై సంవత్సరాల తర్వాత బీపీ వచ్చినట్లయితే అవి తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎవరికైతే యంగ్ పేషెంట్స్కి బీపీ వచ్చిందని అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని చెప్పి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు అది ఇంకా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు వాళ్ళకి కనుక వచ్చినట్లయితే చాలామంది ఇది టెన్షన్స్ వల్ల మాకు బీపీ వస్తుందని చెప్పి అనుకుంటారు టెన్షన్స్ వల్ల బీపీ రావడం కాదు వాళ్ళ కిడ్నీల పనితనం తగ్గడం వల్ల మొట్టమొదటి లక్షణంగా బీపీ బయటకు వస్తుంది సో ఈ బీపీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మందులు ఇచ్చి మనం బీపీని తగ్గించుకోవటం కాదు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని చెప్పి మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే కొన్ని కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అని చెప్పి చేస్తాము వీటిల్లో మెయిన్గా చేయవలసింది మూత్రం పరీక్ష ఈ మూత్రం పరీక్షలో వాళ్ళకి ఏమైనా రక్త కణాలు పోతున్నాయా అని చెప్పి మనం చూడాలి ఒకవేళ యంగ్ పేషెంట్ బీపీ ఉండి మూత్రంలో రక్త కణాలు కనుక పోతున్నాయనంటే వాళ్ళ కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మూత్రంలో ఇంకోటి ప్రోటీన్లు కూడా పోతున్నాయా అని చెప్పి మనం చెక్ చేసుకోవాలి రెండవ పరీక్షలు ఏంటంటే బ్లడ్ పరీక్షలు క్రియాటిన్ కానీ యూరియా కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా రక్తంలో పెరుగుతున్నాయా అని చెప్పి చూసుకోవాలి మూడోది అల్ట్రాసౌండ్ ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళ కిడ్నీ సైజ్ ఎలా ఉంది సైజు చిన్నగా ఏమన్నా అయిపోయినాయా లేదా కిడ్నీకి వెళ్ళే రక్త ప్రసరణ ఎలా ఉంది రక్త ప్రసరణ ఏమన్నా కిడ్నీకి వెళ్ళే తగ్గిందా ఇలాంటి పాయింట్లు చూసుకోవాలి డైరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది యంగ్ పేషెంట్స్లో బీపీ వచ్చినట్టయితే మంచిది కాదు వీళ్ళకి స్లోగా అంటే వీళ్ళకి లక్షణాలు ఉండవు కానీ స్లోగా ఓవర్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఒక మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలల్లో ఆ కిడ్నీ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో యంగ్ పేషెంట్స్లో హైపర్ టెన్షన్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఒకవేళ వీళ్ళకి కనుక మనం ఇవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది అని కనుక తేలినట్టయితే వీళ్ళు కిడ్నీకి అంటే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు కిడ్నీకి సంబంధించినటువంటి కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో వీళ్ళు సాల్ట్ అనేది టోటల్గా మానేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ ఫుడ్ సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ ఫుడ్ టోటల్గా మానేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ ఎంతవరకు అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది థర్డ్ వన్ ఈజ్ జంక్ ఫుడ్స్ అనేది అసలు తీసుకునకూడదు ఈ వీటి తీసుకోవడం వల్ల జంక్ ఫుడ్స్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాల వల్లే ఈ యంగ్ ఏజ్లో ఎక్కువగా హైపర్ టెన్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కూడా కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఎక్సర్సైజ్ కానీ యోగా కానీ చేయడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మనం చాలా చక్కగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఏమైనా కానీ యంగ్ పేషెంట్లో కనుక బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తే అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు ఇప్పట్లో ఉండేటటువంటి చాలామంది డయాలసిస్ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి మనం కనుక ఏమైందని చెప్పి మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం మాకు బీపీ వచ్చింది ఆ బీపీ వచ్చిన తర్వాత మేము మందులు వాడుతున్నాం అంతకు తప్పితే ఏమీ లేదని అంటారు కానీ వీళ్ళకి అప్పుడే కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనేది బిగిన్ అయింది కానీ అది వాళ్ళు కనుక్కోలేకపోయారు సో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు పరీక్షలు చేయించుకోలేదు అందుకనే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు నెమ్మదిగా కిడ్నీ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోయి డయాలసిస్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళ